成立还是福体？啊，物体比一体的密度还要小，成立还是福体？大成，小体。一个木块比水的密度还要小，它是成还是佛？佛。好，福体。这样子是不是浮体？是啊，不是？好，我先念给你听哦，你注意看哦，你看就好了，注意看哦。浮力等于物体在一体中所减轻的重量。第一句话没问题，是不是在空气当中的重量减掉在一体当中的重量？这是不是所减轻的重量？是啊，不是？我再讲一次哦。我们的这一开始我就告诉你了，开宗明义的跟你讲，物体在水中减轻的重量叫做浮力，对不对？好，所以空气中的重量减掉液体中的重量，这个是不是就是所减轻的重量？是啊，不是？可以哦。第二个，浮力会等于什么？告诉我。浮力等于什么？第二句话，排排开的一体重，对不对？好，我教你，以后你就练成。你在计算的时候就直接练成 ，V 一下乘以 D 一，什么意思？请问零一下如何？啊？零一下如何？臭臭的，哦，不是。好，来看这边。什么叫做 V 一下？意面下的体积啊、哦、，V 一下叫做意面下的体积，意面下的体积，是不是蓝色？我画这边，是还是？你先看了，先不要抄了，听懂了再抄了。东城的问题。有些人会说排开的液体体积，这个东西可以接受吗？可不可以接受？你的你要在水里多少体积？是不是把水排开多少体积？所以是不是有画那个实心的金属跟那个空的那个盒子给你看？是不是？然后在上面标注一个红色的记号，有没有？所以就是画那个东西给你看，但是就是在证明排开水的体积。对不对？好、哦，所以因为这个等于所排开的一体重，排开的一体重，你肉眼是看不出来的。我们必须利用体积乘上密度，就等于排开的一体重。这样能不了解？这样能不了解？好，最后一个，最后一个，请注意看，重力把这个物体往下拉，这个。物体还受到一个浮力，把它往上顶，往上顶的时候就怎么样？这两个力大小相等，方向相反，沿着同一直线作用，所以浮力就直接等于什么？物重，可不可以？可不可以？这没有什么了不起哦，重点在后面，你最好用红笔把它抄起来。物重就等于物体的体积乘以物体的什么？密度，我跟你讲，这个红色几乎是百分之百必考的。啊，这个红色几乎是百分之百必考的。浮力竟然到最后跟物体的体积还有物体的密度有关，把它抄起来，这个是浮体的解题大全。第一步你要先判断是成体还是浮体哦，然后当你判断完是浮体的时候。浮体的解题公式大全就全部写给你了，这个你都是一句话就可以念完了。有房间的参考书啦，补习班啦，那个公式是白白走啊。啊，教你背一堆口诀，背一堆公式，还不如这三行念完，不要背。了解了之后，你就可以解题了。
然后你还是执意要背，那我也没办法。你了解完之后，你去解题的速度不会比那些背口诀还要来得快。背口诀绝对会比较慢。好，我再讲一次哦，你赶快听。我差不多开始破坏这张图了，所以你赶快听。来，跟我一起念：浮力等于在固体在一体中减轻的重量。自己起来站一下。来，跟我念一遍：浮力等于固体在一体中所减轻的重量。浮力等于，不念了。浮力等于，啊，不念。浮力等于，物体在一体中减轻的重量，是不是就是这个？第一个，是不是？是啊，不是。第二个，浮力等于，浮力等于，排开的一重。排开的一重是不是用 v 一下乘以 d 一？是啊，不是？一面向的体积乘以一体的密度，对不对？可以吗？第三个，大小相等，两粒大小相等，两粒大小相等，方向相反，沿着同一直线作用。那这个时候，它们两个浮力是不是直接要等于物重？是啊，不是？那物重物体的重量是不是用物体的密度乘上物体的体积？是不是？是啊，这是浮体大小了，对不对？可以吗？以后只要讲到浮体，你要会帮我写这三行。以后讲到浮体，你要会帮我写这三行。啊，再来，有浮体就有另外一个成体。成体，好。看 B， 成体。今天如果物体的密度大于液体的密度，是不是它就是所谓的成体，沉在水底？是不是啊？这超简单的哦，一言以蔽之，这就是所谓的成体，对不对？好，所以浮力等于什么？哎，浮力等于。物体在一体中所减轻的重量，所以一样用空气中的重量去减掉一体中的重量。第二句话，浮力等于排开的一重，就用 v 以下乘以 d 一，结束了，就这样子，就这样子，不用点头，好，可以了，简单，就这样子而已。所以这个上面有多少的体积乘以一体的密度，就是排开的一重。啊 ，v 一下乘以 d 一，一言以蔽之就这样子，成体浮体讲完，你可以解浮力所有的题目了。哎，耽误你下课五分钟好不好？不好啊，不好算。不要算，来，解题技巧，判断成浮。第一个，浮体，啊，浮体的话，我再讲一遍，浮体就是排开的一，啊，浮体就是物体在一体中减轻的重量跟排开的一重，这两个是永远不会变的，知道吗？所有的东西都这两个都永远不会变，只是浮体有一个比较特别的是什么？浮体有比较特别的是这个，物重会等于浮力，这样可以吗？可以不可以？那所有的我刚刚讲过了，所有的人，所有的福利的题目都可以用这两个公式来算出来，就是第一个在空气中和，抱歉在液体中减轻的重量，跟第二个 v 一下乘以 d 一，可以吗？可以不可以？先冲着然后扣，有没有问题？没有哦，好，所有题目都能写了，就这样，下课。